पॉजिटिव एथिजम हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत आज मैं रमेंद्र की क्या ईश्वर मार चुका है पुस्तक में परंपरागत भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ इसी प्रकार मीमांसा दर्शन भी आस्तिक होते हुए भी निरीश्वरवादी हैं मीमांसा के अंतर्गत वेदों को अनादि मानते हुए सर्वोच्च स्थान दिया गया है वेदों के सर्वोच्च स्थान को सुरक्षित बनाए रखने की उत्सुकता में मीमांसकों ने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया जेमिन जैसे प्रारंभिक मीमांसकों ने ईश्वर के प्रश्न पर मौन रहना हो बेहतर समझा जबकि कुमार भट्ट जैसे बाद के मेमांसकों ने ईश्वर समर्थक युक्तियों का खंडन किया है न्याय दर्शन के अंतर्गत ईश्वर को वेदों का रचित माना गया है लेकिन मेमांसकों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है उनके अनुसार जब ईश्वर का कोई शरीर और मुंह नहीं है तो फिर वह वेद के शब्दों का उच्चारण कैसे कर सकते हैं मेमांसकों के अनुसार यह मानने की यह मानने का कोई कारण नहीं है कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है उनके अनुसार हर दिन कई जानवर और मनुष्य बिना किसी ईश्वर की मदद के अपने माता पिता के कारण अस्तित्व में आते हैं फिर ईश्वर के पास ना कोई शरीर है और ना कोई औजार जिससे वह बड़ी की तरह विश्व की रचना कर सके और आखिर इस विश्व को बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन हो सकता है यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर दयालु हैं इसलिए उसने विश्व की रचना की क्योंकि तब तो विश्व की रचना के पहले किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहा होगा जिसके प्रति ईश्वर अपने दयालुता का प्रदर्शन कर सके मेमांसकों के अनुसार वेदों की तरह विश्व भी अनादि है इस तरह परंपरागत भारतीय दर्शन की नौ शाखाओं में से पांच तो निरीश्वरवादी है ही इसके अलावा शंकर के अद्वान्त वेदांत को भी पूरी तरह ईश्वरवादी नहीं माना जा सका है दरअसल शंकर ने सगुण ब्रह्मा या ईश्वर को जगत की तरह अविद्या की उपज माना है शंकर के अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता है शंकर द्वारा ईश्वर को सिर्फ व्यवहारिक रूप से सच माना गया है और ईश्वर की आराधना को ब्रह्म ज्ञान का सहायक एवं साधन मात्र माना गया इतना ही नहीं शंकर के वेदांत के अनुसार श्रवण मनन और निधिशासन के आधार पर ईश्वर की आराधना से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव अपनाना चाहिए यहाँ पर हमारा संबंध इससे नहीं है कि शंकर का अद्वैत वेदांत या कोई अन्य प्राचीन भारतीय दर्शन सच है या असच हमारा उद्देश्य सिर्फ इस पूर्वग्रह को समाप्त करना है की परम्परागत भारतीय दर्शन ईश्वरवास से उत्प्रेत है इसके विपरीत जैसा कि हमने देखा प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय दर्शन में भी निरीश्वरवादी धारा बहुत ही विकसित और मजबूत है धन्यवाद प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल फ्रॉम योर मोबाइल ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू दैनल फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल पॉजिटिव एथिजम एंड एक्टिवेट द बेल आईकॉन